আসসালামু আলাইকুম ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ জহরুল ইসলাম আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনারা ইতিমধ্যেই ভিডিও ডিসক্রিপশন এবং থাম্বেল দেখে বুঝতে পারছেন যে আমি কোন বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো আমি আজকে ওয়ার্ল্ডের ফেমাস একটি সফটওয়্যার থ্রি ডি ডিজাইন করার জন্য সলিড ওয়ার্কস বিষয় নিয়ে কথা বলবো এটি হচ্ছে আপনার বর্তমানে প্রায় মিলিয়ন্স অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এবং মিলিয়ন্স অফ কোম্পানিস এই সফটওয়্যারটি ইউজ করতেছে তার মানে বুঝতেই পারতেছেন যে এই সফটওয়্যারটি বর্তমানে কতটুকু ফেমাস এবং অবশ্যই এই ফেমাস হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে এই কারণগুলো আমি আপনাদের বলব তাছাড়া যারা থ্রি ডি ডিজাইন করতে পছন্দ করেন সোল্ডার্স শিখতে চান বা শেখার জন্য আগ্রহ আছে এবং যারা ডিজাইনার যারা বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত শিখতে চান আমি এখানে সলিডার্স কীভাবে সহজে আমরা বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত শিখতে পারি সেই বিষয়গুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আশা করি আপনারা এখান থেকে শিখতে পারবেন চলেন তাহলে মূল পর্বে যাওয়া যাক যে সলিডার্স বিষয়টা কি আসলে সলিডার্স হচ্ছে একটা থ্রি ডি কম্পিউটার এডেড ডিজাইন অ্যান্ড কম্পিউটার এডেড ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার এটা প্রাইমারিলি রান উইথ মাইক্রোসফট উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড এটা যে কোম্পানিটি মেড করছে তার নাম হচ্ছে ডেজাল্ট সিস্টেমস এর হিস্ট্রিটা যদি আমরা দেখি সর্বপ্রথম সলিড ওয়ার্কস মার্কেটে রান করে উনিশশো সালে এবং বর্তমানে যে আপডেট বাসেন চলতেছে দু এটি পাবলিশ হয়েছে দু হাজার উনিশের সেপ্টেম্বরের আঠারো তারিখ এখন অনেক আপডেট এই আপডেট বার্সনে আমরা অনেক অ্যাডভান্স কাজ করতে পারি অনেক অ্যাডভান্স এবং খুব সহজেই আমরা এখানে সলিড ওয়ার্ক শিখতে পারি এখন কথা হচ্ছে যে কেন আমরা সলিড ওয়ার্কস সফটওয়্যারটা ইউজ করব কেন এটা এত ফেমাস হয়েছে এটা ফেমাস হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো আছে এর মধ্যে প্রথম কারণটা হচ্ছে খুব সহজেই আমরা এখানে ড্রয়িং করতে পারি খুব সহজেই শুধুমাত্র আমরা যদি প্ল্যানগুলো বুঝতে পারি এবং প্ল্যানগুলো মেলাতে পারি তাহলে এখানে খুব সহজে ডিজাইন করতে পারি দুই নম্বর আরেকটা কারণ হচ্ছে যে এটা একটা প্যারামেট্রিক সফটওয়্যার প্যারামেট্রিক মানে হচ্ছে এখানে একটা প্যারামিটারের সঙ্গে আরেকটা প্যারামিটার মিটারের খুব সহজেই রিলেশন তৈরি করা যায় যার জন্য এই সফটওয়্যারটা অনেক ফেমাস এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে এখানে যে সিমুলেশন সলিডার্কসের মাধ্যমে আমরা কোনো পণ্যের সিমুলেশন করে তাদের বাস্তব পারফরমেন্স কেমন হবে আমরা এখানে পরীক্ষা করতে পারি বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে পরীক্ষা করতে পারি লোড দিয়ে পরীক্ষা করতে পারি এটা খুব সহজে আমরা এখান থেকে শিখতে পারি মানে আমরা বুঝতে পারি যে প্রোডাক্টটা কেমন হবে কেমন পারফরমেন্স কোয়ালিটিটা কেমন এখন আমরা সলিডার্কসের ইন্টারফেস সম্পর্কে জানব আমরা ক্লিক করার পরে একটু সময় নেবে সলিডার্কসটা রান করতে অলরেডি রান আছে সরি ইন্টারফেসটা এরকম দেখাবে তো ওপরের যে বারটা আছে এটাকে বলা হয় মেনু বার আমরা ফাইল থেকে নিউ ফাইল নেব নিউ ফাইল নেওয়ার পরে এখানে তিনটা অপশন আসবে একটা হচ্ছে পার্ট সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাসেম্বলি থার্ড হচ্ছে ড্রয়িং পার্টটা আমরা কখন ইউজ করব যখন আমরা শুধুমাত্র সিঙ্গেল পার্ট একটা বস্তু তৈরি করব তখন শুধু আমরা পার্টটা সিলেক্ট করব এবং অ্যাসেম্বলিটা কখন ইউজ করব যখন দুই বা ততোধিক বস্তু আমরা একসঙ্গে কম্বাইন করব তখনই আমরা অ্যাসেম্বলিটা সিলেকশন করব আর ড্রয়িংটা হচ্ছে টু ডি ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে আমরা সিলেকশন করব যেহেতু আমরা একটা পার্ট করব ইন্টারভেস্টটা দেখবো সেহেতু প্রাথমিকভাবে আমরা পার্টটাই নিলাম নেওয়ার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে আমি আগেই বলেছি যে উপরে একটা মেনু বার এবং এখানে যে বারটা দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় স্কেচ কমান্ড ম্যানেজার এটা হচ্ছে স্কেচ ট্যাপ এটা হচ্ছে ফিচার ম্যানেজার ডিজাইন ট্রি আর এটা হচ্ছে সলিডার্স সার্চ হেল্প হেল্প সার্চ মানে আমরা যদি কোনো কিছু সলিডার্স থেকে সার্চ করি এখানে আমরা সার্চ করব হেল্প হেল্পের জন্য আর নিচের যে বারটা এটাকে বলা হয় স্ট্যাটাস বার এটাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন মেনু এটা হচ্ছে পিন আইকন এটা হচ্ছে নিউ ফাইল এটা হচ্ছে সেভ করার জন্য না এটা হচ্ছে ওপেন আইকন 
এটা হচ্ছে ওপেন আইকন এটা হচ্ছে সেভ আইকন এটা হচ্ছে প্রিন্ট আইকন এটা হচ্ছে আন্ডো আইকন এটা হচ্ছে সিলেক্ট আইকন আর এটা হচ্ছে অপশন অপশন আইকন আরো কিছু আইকন আছে যেমন এই যে এটাকে বলা হয় সলিডেক্স রিসোর্স টাক্স পেস আর এখানে যে আইকন গোলা এটাকে বলা হয় জুম টু ফাইল এটাকে বলা হয় জুম টু এরিয়া এটাকে বলা হয় প্রিভিয়াস ভিউ এটাকে বলা হয় সিলেকশন ভিউ এইটাকে বলা হয় ভিউ ওরিয়েন্টেশন এইটাকে বলা হয় ডিসপ্লে স্টাইল এইটাকে বলা হয় হাইট শো এইটাকে বলা হয় এডিট অ্যাপারেন্স এইটাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন এস স্ক্যান এইটাকে বলা হয় ভিউ সেটিংস আজকে ইন্টার ইন্টারফেস সম্পর্কে জানলাম তাহলে আমরা ছোট্ট একটা কাজ করি একটা প্ল্যান নেই পরবর্তীতে আমি কীভাবে কাজ করি ওইটা আরও ডিটেলস দেব বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত আজকে শুধু ইন্টারফেস সম্পর্কে তারপর একটু টাস্ক দিয়ে রাখতেছি যে কীভাবে আমরা কিছু তৈরি করব সাপোজ আমি একটা কর্নার অ্যাক্টিং নিলাম নেওয়ার পরে এটা যখন অ্যাক্টিভ হবে তখন এখানে আমার অরিজিনটা শো করবে এই অরিজিনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তো আমি অরিজিন থেকে সাপোজ একটা রেক্টাঙ্গেল নিলাম এটাকে লক করা লাগবে তারপরে নর্মাল ভিউ করলাম তারপর আমি ফিচার থেকে এক্সট্রোড করব এখানে ক্লিক দেব এখানে ভ্যালু দেব এই যে দেখেন কত সহজে আমার একটা সলিড ওয়ার্কস থ্রি ডি ডিজাইন হয়ে গেল কত সহজে এখানে যারা নতুন নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করতে চান নতুন নতুন ডিজাইন করতে চান তাদের জন্য এই সলিড ওয়ার্কসটা অনেক হেল্পফুল আর বর্তমানে ডিজাইন আপডেট করার জন্য এবং নতুন নতুন ডিজাইন করার জন্য এই সলিড ওয়ার্ক সফটওয়্যারটাই বেশি ইউজ হচ্ছে সলিড ওয়ার্কসের কিছু হট কিস আছে যেগুলো শর্টকাট কি রোলস আছে যেগুলো আমি এখানে আপনাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি চাইলে আপনারা এটা একটি ছবি তুলে নিতে পারেন